，宋小小。师伯，我现在力量越来越弱了，是不是你动了什么手脚？啊！我正在慢慢痊愈。宋小小，你要面对现实。我问你一个问题：你是不是爱上宋小？是。你有我这么爱他吗？我比你更爱好宋小。可是。聪明不爱你啊,啊？是吗？我有足够的时间让他也上来。赤木，你怎么能这么对我？我没有存在的价值，我没有存在的意义吗？你为什么要剥夺我唯一存在的价值？我告诉你，你死了这条心了。聪明绝对不会爱上你。还有，我要见聪明，我要见医生，我给你最后一次机会。陈梦，你怎么了，陈梦？陈梦，你去看一看一下我，陈梦。宋小小，现在还不是时候，你给我回去！怎么了？你没事吧，师傅？我必须现在出来，我要见聪明。这么说，小小他消失这么久，是因为迟墨的戒指已经进行了一次消磁。虽然说对那个戒指进行过一次消磁，但其实效果并不大，更多的是一种心理暗示。问题的关键是迟墨的心理问题，只有当他的心理创伤得到治愈，他才能够完全的恢复正常。最近宋小小一直被迟墨压制，代表着迟墨正在逐渐治愈，他是主人格。相信经过这么一次创伤，只要他挺过来，应该问题不大。也就是说，宋小小可能会从此消失。医生，有没有折中一点的办法，让两个人格和平共处？我是医生，我们的最终目的就是治愈，而一旦治愈了以后，两种人格只能留下一个人。如果宋小小留下，那么消失的就是迟墨。难道郝小姐真的希望迟墨消失吗？不，我当然不希望迟墨消失了。迟墨，你醒了，你知不知道你吓死我了？聪明，我回来了。小小，你真的是小小。回来了，我回来了，我回来了，回来了。回来了。小小，你看，你都已经一个多月没有出现过了，我差点就以为再也见不到你了。那我这一个多月没回来，你没有忘记我？怎么会？当然没有，我每天都给你发微信了，不信你看。是吗？嗯。没有骗我。好聪明，心情预报：今夜到明早想你。预计下午转为很想你，受此情绪影响，傍晚将转为爆响，此类天气将持续到见你为止。看来某人真的是很想我呀。
没了。嗯，你说我这一个多月没回来，感觉还有点疏离感。哦，对了，嗯，我得考验一下你，看你有没有忘记我的一切。好啊，你想怎么测试？嗯，那就出题吧。嗯，我问一个，你答一个，只要说是或者不是就可以了。好。OK， 嗯。宋小小吃桃子过敏，不是。宋小小喜欢吃椰子，是。宋小小晕血，不是。宋小小恐高，是。宋小小喜欢西装，不是。宋小小喜欢喝酒，是。你喜欢沉默，是。宋小小，哎呀，就随便问问的。来下一题，嗯。宋小小喜欢喝牛奶，是。宋小小喜欢看动漫，是。宋小小喜欢开跑车，是。宋小小不喜欢，不喜欢。如果宋小小留下，那么消失的就是迟墨。不，我当然不希望迟墨消失了。我一直以为自己比迟墨那种人格有魅力，没想到竟然输给了他。宋小小，珍惜和聪明在一起的时间吧。你说，如果今天是咱们的婚礼，该多好！你穿着白色的婚纱，这个时候，应该想起婚礼进行曲。哎，你还结婚进行曲？这是小苹果，好吗？都可以开始跳广场舞了。广场舞大妈要开始跳舞了。聪明，如果有一天我不见了，你会怎么办？不见了，那我就找你啊。那如果找不到呢？找不到，怎么会找不到呢？那我就，我就一直找，一直找，一直找，一直找呗。关机，请听到低声后留言。老板，三年前老董事长在银行租了一个保险柜，撤货那天他把保险柜里所有的东西都取出来了，而且取消了业务。您收到我的留言，一定要马上跟我联系。谁呀、啊？这是大清早。嗯桃花你开门去。谁呀？开门去。我不去。要去你去。我坑一百块钱，不开门去。再加一百。不行，加一百，加一百。
，嗯，您是池总还是？聪明他睡着了，把聪明放在你这个男闺蜜这儿，我才能放心。大清早的，你们公司不开会啊？今天的宋小小是完全属于好聪明的，任何事情都不可能打扰我们。呃，我我这外人，我就不当电灯泡了。打不通，该不会出了什么事儿吧？哎，不会的，迟墨有时候想一个人静一静，手机会关掉的。那可怎么办？我有非常重要的事情要和老板汇报。是石总托你查的事儿吗？金秘书，如果你信得过我的话，不如把文件给我，等迟墨回来以后，我帮你给他。我自然信得过宋总助您，不过。这份文件真的非常重要，请您务必要亲自交给老板。您放心，等他一回来，我马上给他。那既然这样，没什么事，我就先回去了。好，我送你吧。宋总助，就送到这儿吧，您就别送了。好的，那我送到这儿，待会儿注意点，待完以后给我电话。好的，您快回去吧。老板，您到哪儿去了？怎么现在才回来？我想放松一下，不太想处理公司的一些琐事，所以今天就关了一天手机，给自己放了一天的假。您是放假了，可把我急死了。哦，对了，老。我以前有没有跟你说过，你不戴眼镜挺好看的？老板，您怎么突然说这个呀？没什么，只是以前我太少去发现身边的美好，对你们几个亲近我的人也是关心不够。也许是因为现在快离开了吧，总觉得身边的一切的人和事都会让我格外留恋。老板，你要去哪儿？不去哪。记住啊，以后不要再带了。你就回去休息吧。啊，刚才金秘书来过，让我把这给你。假如我是一个独立存在的人，而并不单单只是一个人的人格，你会比现在更爱我吗？你是会选我，还是会选迟暮？小小这个傻瓜，傻瓜，第一次在别墅舞会遇到的人是你，拥有我初吻的人是你，叫我好笨蛋的人是你，向我求婚的人也是你。
，你给我留下了那么多珍贵的回忆，我一直一直只会记得你。我不能再陪着你。石墨，我离开，并不是因为你赢了我，而是因为，因为你已经懂得如何去爱一个人。陨石戒指要是消磁了的话，迟墨就会被彻底治愈。这样一来，我的计划就可能会受到波及。不行，我不能让迟墨如此轻易的被治愈。不要让他觉得孤单迟墨，听着，我退出，并不是因为你赢了我，而是因为，因为你已经懂得了如何去爱一个人。答应我，如果我消失了，请代替我继续守护好聪明，好吗？不要让他觉得孤单。虽然他嘴上不说，但是在他心里哭泣的时候。一定要好好的安慰他。聪明，他喜欢网文，你要做他的读者，即使是难看。聪明，他很喜欢你。这场赌局是我输了，愿赌服输。还有，以后没什么事儿，就别再叫我出来。石墨，你可别怪我把真相告诉郝聪明，这都是你自找的。石墨。听着，我退出，并不是因为你赢了我，而是因为，因为你已经懂得了如何去爱一个人。答应我，如果我消失了，请代替我继续守护好聪明，好吗？不要让他觉得孤单。虽然他嘴上不说，但是在他心里哭泣的时候。一定要好好的安慰他。聪明，他喜欢我。如果有一天，你要做他的读者，我不见了，你会怎么办？不见了，我就找你啊。那如果找不到呢？找不到？怎么会找不到呢？那我就，我就一直找，一直找，一直找，一直找呗。聪明虽然很笨。但是他吃醋的天赋是很厉害的。最后，永远不要离开他，因为我没有守住跟他的承诺。希望你能替我做到。小小小，你那天是来跟我告别的是吗？
昨天的。以后世界上就不会有宋小小这样一个人了，是吗？爱是场夙愿，我就该学习告别，在你会幸福的那天。再见，守着相爱的誓言。